எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜி ஸ்டுடியோஸ் தமிழ் வீடியோஸ் பார்க்க போற டிப் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபாஸ்டான பிஸியான காலத்துல நம்ம எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டா பண்ணி நமக்கு கிடைச்ச பெரிய கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னா பெல்லி ஃபேட் இந்த பெல்லி ஃபேட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இன்னும் சிலர் வந்துட்டு மெடிசன்ஸ் கூட நிறைய ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஏதாவது மெடிசன் ட்ரிங்க்ஸோ இல்லை ஏதாவது கேப்சூல்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி அது எதுவுமே ரிசல்ட் கொடுக்காம அட் த சேம் டைம் சைடு எஃபெக்டையும் நிறைய கொடுத்துரும் ஆனால் என்னோட வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே நேச்சுரலான சிம்பிளான டிப் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அதுவும் ஒன்று இல்லைங்க ரெண்டு டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அது என்னென்ன டிப்ஸ் அதில் என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபுல் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க ஷோக்கு போகலாம் டிப் நம்பர் ஒன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருக்கிறது முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு எவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால தான் வந்து டெய்லி ஃபுட்டில் முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அதனால தான் முருங்கைக்கீரையை வந்துட்டு கீரைங்களோட ராஜா அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க அண்ட் முருங்கைக்கீரையை பற்றி தெரியாத விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை ரொம்ப 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 நல்ல ஒரு ஃபேட் பேர்னர் இது நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையில்லாத ஃபேட் எல்லாம் வெளியேற்றிடும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல ஃபேட் பேர்னர் அந்த அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லெமன் லெமன் வந்துட்டு நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு இல்லை பெல்லி ஃபேட் ரெடியூஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் வந்துட்டு நம்ம உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத டாக்சின்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட்டையும் வச்சு பெல்லி ஃபேட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஜூஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருங்க அதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணி பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் தண்ணி இந்த அளவுக்கு பாயில் ஆச்சுன்னா போதும் ரொம்பலாம் நீங்கள் கொதிக்க விட வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு பாயில் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா முருங்கைக்கீரை இதை இதில் ஆட் பண்ணணும் அதாவது நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த முருங்கைக்கீரையை இதில் சேர்க்கணும் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு இப்படியே கொதிக்க விட்டுருங்க இது ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இது உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் கலர் வந்துட்டு லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது இங்கே க்ரீனாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆகும் அண்ட் அதோட முருங்கைக்கீரையோட ஸ்மெல் நல்லா நமக்கு வரும் அது பாயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற ஸ்மெல் நல்லா வரும் அந்த மாதிரி டைமில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடிடுங்க இது ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு இதை அப்படியே விட்டுடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் எதுக்காக இந்த பத்து நிமிஷம் வைக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த முருங்கைக்கீரையோட ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா இந்த தண்ணிக்குள்ளே வரும் இந்த முருங்கைக்கீரை நல்லா பாயில் ஆகிருக்கும் அதுக்காக தான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் கீரையெல்லாம் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் கட் பண்ண லெமனை நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முருங்கைக்கீரை ஜூஸு அதில் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஹாஃப் லெமன் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக புழியணும் அப்படின்லாம் வேண்டாம் கொஞ்சமாக புழிஞ்சிங்கன்னா போதும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு தேவையான ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்லாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டு கீரை போட்டு செஞ்சதுனால கசப்பாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆகாது ஸோ இதில் லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து இது குடிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஹனி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டேஸ்ட்டுக்காக ஹனி ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஹனியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஹனி வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரிஜினலாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து ரிசல்ட் தெரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஹனி வந்துட்டு ஒரிஜினலாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதில் சுகர் சிரப் சேர்த்துருப்
சுகர் சிரப் சேர்க்கறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க வந்து பெல்லி வந்து ரெடியூஸ் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக வெயிட் அதிகமாகிட்டு தான் போகும் இதை யாரெல்லாம் குடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே குடிக்கலாங்க சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம் அந்த யார் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சீவாக இருக்கிறவங்களும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுற மதர்ஸும் எந்த ஒரு வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க்கோ இல்லை பெல்லி ஃபேட் ட்ரிங்க்கோ இதில் குடிக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் அவங்கள தவிர மற்ற எல்லாருமே இந்த ட்ரிங்க் குடிக்கலாம் இதை எப்போல்லாம் குடிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை குடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு காலையில் காஃபி டீ குடிக்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கு பதிலாக இந்த ட்ரிங்க்கு குடிங்க நீங்கள் காலையில் ஒரு தடவை குடிச்சிங்கன்னா போதும் உங்கள் பெல்லி வந்து சீக்கிரமாகவே ரெடியூஸ் ஆகிடும் இது வந்துட்டு பெல்லி ரெடியூஸ்க்கான ட்ரிங்க் மட்டும் இல்லைங்க உண்மையிலே சொல்ல போனால் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க்கும் கூட ஏன்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம முருங்கைக்கீரை சேர்த்துருக்கோம் முருங்கைக்கீரையில் அயன் கண்டென்ட் அதிகம் அப்படின்றதுனால ரத்த சோகம் வராமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோ நம்மள நமக்கு பெல்லி ஃபேட் இருக்கக்கூடாது பெல்லி ஃபேட் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக இன்னும் ஒரு சில வேலைங்க செஞ்சு தான் ஆகணும் அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஜங்க் ஃபுட்டில் வந்துட்டு ஆயில் கண்டென்ட் நிறைய ஃபேட் அதிகமாகும் இதனால் வந்து பெல்லி ஃபேட் அதிகமாகிறதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது இதனாலேயும் வந்துட்டு பெல்லி ஃபேட் அதிகமாகிறதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் வீட்லேயே சமைச்சு சாப்பிடும்போது நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதே நீங்கள் ஹோட்டலில் இருந்தோ இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் இருந்தோ வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அது அன்ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் பெல்லி ஃபேட்டும் அதிகமாகிறதுக்கு ரொம்பவே காரணமாகிடும் பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு டெய்லி முருங்கைக்கீரை கிடைக்காது நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்காகவும் ஒரு டிப் இருக்குது அது என்னென்னா அதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம டெய்லி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு ஈஸியான ஒரு ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணலாம் அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் டூ அண்ட் இந்த ட்ரிங்க்குக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் சீரகம் வந்துட்டு நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா டைஜஸ்ட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது அண்ட் பெல்லி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சீரகம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லெமன் லெமன் வந்துட்டு நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு இல்லை பெல்லி ஃபேட் ரெடியூஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் வந்துட்டு நம்ம உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட்டையும் வச்சு பெல்லி ஃபேட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஜூஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருங்க இதில் தண்ணி சேர்த்துருங்க இது அப்படியே இந்த தண்ணியில் சீரகம் நல்லா ஊறணும் அதனால் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது நைட் ஃபுல்லாக நல்லா ஊறணும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நைட்டே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் வாட்டர் கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அண்ட் அதோட நம்ம போட்ட சீரகமும் நல்லா இதில் ஊறி இருக்கும் முதல்ல கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருங்க அடுத்ததாக நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த சீரக தண்ணி இதை சேர்த்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்த அளவுக்கு கொதிக்கும் போது கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது குடிக்கிற அளவுக்கு ஆறணும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுடுங்க நான் சொன்ன மாதிரி இது நல்லா வெது வெதுப்பாக ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் இப்போது இதில் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆஃப் லெமன் நீங்கள் ஃபுல்லாலாம் புழிய வேண்டாம் நான் புழிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சமாக புழிஞ்சிங்கன்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெல்லி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ட்ரிங்க்கில் இருக்க இன்னொரு ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்துட்டு லெமன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெறும் சீரக தண்ணியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ட்ரிங்க் வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னால செஸ்ட் பெயின் வரும் பாருங்கள் அவங்களுக்கு கூட ரொம்ப 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 நல்லது அந்த மாதிரி பெயின் வரும்போது இந்த சீரக தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வாக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அந்த வழியை கூட எடுக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது இந்த சீரக வாட்டரில் இந்த ட்ரிங்க் வந்துட்டு நம்ம பெல்லி ஃபேட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படியெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம
ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம வீட்டில் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்போவே டெய்லி ஒரு குழம்பு இருக்கும் அது கூடவே ரசம் இருக்கும் அது எதனால் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடோட ஃபேட்டோ இல்லை டாக்ஸின்ஸோ நம்ம உடம்புல அப்படியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ரசம் போட்டு சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ யாருமே அதை வந்து செய்கிறது இல்லை அதனால தான் வந்து பெல்லி ஃபேட் அதிகமாகிடுது அந்த ரசம் வந்து எதுக்காக நமக்கு நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசத்தில் சீரகம் வந்துட்டு அதிகமாக சேர்ப்பாங்க அதனால தான் வந்து நம்ம ஃபேட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த ட்ரிங்க்லேயும் சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளோட பெல்லி ஃபேட்டை வந்து சீக்கிரமாகவே ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை வந்துட்டு நல்லா மென்று சாப்பிட பழகிக்கோங்க அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டுட்டு அவசர அவசரமாக போகிறத விட நல்லா மென்று பொறுமையாக சாப்பிடுங்க அப்போ தான் அந்த சாப்பாடு வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே உக்காந்துட்டு இருக்கிறதோ இல்லைனா சாப்பிட்ட உடனே போய் படுத்து தூங்குறதோ இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு நடங்க அண்ட் அதோட இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுற ரொம்ப நல்ல வேலை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பண்ணுற தப்பான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாப்பிட்ட உடனே நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது சாப்பிட்ட உடனே அந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் அது எதனால அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆசிட் வந்துட்டு டைல்யூட் ஆகிடும் நீங்கள் வாட்டர் எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா சாப்பிடும்போது தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கோங்க சாப்பிட்ட உடனே நிறைய தண்ணி குடிக்காதீங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா குடிச்சிக்கோங்க இதை யாரெல்லாம் குடிக்கலாம் அந்த ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை குடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எல்லாருமே குடிக்கலாங்க கன்சீவாக இருக்கிறவங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுற மதர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர மற்ற எல்லாருமே வந்து இதை குடிக்கலாம் நீங்கள் டெய்லி காஃபி குடிக்கிறீங்க இல்லையா மார்னிங் டைமில் அந்த டைமில் காஃபி டீயை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்த ட்ரிங்க்கை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு ட்ரிங்க்கில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வரும்போது உங்கள் பெல்லி ஃபேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே கம்மியாகிடும் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுல ஸோ லைக் பண்ணிவிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு டிப்ஸுமே ரொம்பவே ஹெல்த்தியான டிப்ஸ் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவோட உங்கள் எல்லோரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் சித்ரா பாய் காய்ஸ்